Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenido a otro nuevo vídeo tutorial. Bien, en este vídeo tutorial vamos a crear eh, un producto simple. Bien, como estamos viendo, acabamos de hacer eh, y lanzar una página web a un cliente. Es una tienda de accesorios, eh, tienda de animales... Bueno, eh, la verdad que está súper bien. Os, os, os invito a que, a que accedáis a esta, a esta página web. Pero vamos a lo que vamos. En este caso, vamos a crear un producto simple, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer cuando creamos un producto simple? Pues a veces, si hemos maquetado algo, eh, algo súper chulo, por ejemplo, vamos a venirnos a un producto en concreto, que va a ser, por ejemplo, eh, este producto. Perfecto, de por sí WeCommerce te da un, un, un modelo de, 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 de formato, digamos, o de maquetación, pues que solamente es una imagen y... La verdad que es muy, 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 muy cortito. Entonces, ¿qué hemos hecho con WeCommerce? Nosotros hemos diseñado ya, pues, una página chula, donde viene, pues, detalles, y hemos, eh, lo que hemos hecho aquí ha sido maquetar. Bien, ¿qué deberíamos de hacer aquí? Pues lo que deberíamos de hacer aquí es, vamos a duplicar ya un producto. ¿Para qué? Para que lo único que tenemos que hacer en ese producto, pues, tengamos justamente que modificar eh, fotos, copies, precios, el único que vamos a hacer. Entonces, para ello... Para crear un producto simple, ¿cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Vamos a venirnos justamente a donde pone administra eh, en administración y tenemos que venirnos a donde pone todos los productos. Vamos a pinchar en todos los productos. Y aquí en todos los productos vamos a buscar un producto simple. Bien, ¿cómo detectamos que sea un producto simple o un producto variable? Pues mira, si te das cuenta, un producto variable tiene dos precios aquí y un producto simple solamente tiene uno. ¿Te das cuenta? Estos tienen dos, son, son dos variables y estos son... Eh, justamente de, son de, de uno simple, porque solamente tienen eh, un precio. ¿Te das cuenta? Vale. Una vez dicho todo esto, ¿qué necesitamos para crear el producto? Pues el copy, por supuesto. Siempre vamos a necesitar el copy. ¿Cuál es nuestro copy? Pues nuestro título, nuestro precio, la descripción corta y la descripción larga. Y muy importante, la categoría, las etiquetas y, por supuesto, la fotografía. Vale, ya lo tenemos todo. Entonces, lo único que tenemos que hacer, vamos a empezar a... Eh, a diseñar nuestro, eh, nuestro producto. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venirnos encima y vamos a poner duplicar. Vamos a darle a duplicar y aquí en duplicar vamos a, arriba lo primero, vamos a cambiar el, lo que es el título. En este caso, vamos a coger el, el producto que se llama así. Vamos a darle aquí a copiar y aquí justamente y aquí justamente vamos a cambiarle y le vamos a poner que sí. Este lo hemos cambiado. Vale, ya lo tenemos. Muy importante, ya que tenemos esto, vamos a darle aquí en editar y vamos a cambiar el slam. Y le vamos a pegar también. Y vamos a decir que queremos aceptar. Perfecto, una vez que ya está aceptado, nos dice aquí que es un producto simple. Si fuese variable, tendríamos que cambiarle aquí, pero estamos duplicando un variable. Aquí no tenemos que tocar absolutamente nada. Aquí tenemos que poner el precio. ¿Cuál, cuál es el precio en, en, en concreto de esta jaula? 225 euros. Pues vamos a poner aquí... 225 euros. No tenemos que tocar absolutamente nada aquí. Seguimos para abajo. Perfecto. Una vez que tenemos esto, vamos a darle a publicar. Vamos a darle a publicar. Y vamos a ver cómo llevamos esto. Y ahora vamos a ver el producto. A ver si ha cambiado algo. Perfecto. Vamos a verlo. Si nos ha cambiado bien el título. Bien. Muy bien. Vale. Ya tenemos aquí jaula y el precio. Ahora tenemos que meter lo que es, son los copies. Aquí tenemos descripción corta. Y aquí tenemos descripción larga. El tema del detalle siempre será el mismo. Envío gratuito a partir de 50 euros. Vale, esto ni lo vamos a tocar. Ahora, el siguiente paso. Vamos a cambiar la foto. Vamos a editar producto. Y ahora mismo, lo único que tenemos que hacer, vamos a cambiar producto. Y ya vamos a cambiar lo que son los... La... Aquí, mira. Descripción corta. Vamos a venirnos al copy, que ya lo tenemos aquí. Y aquí tenemos la descripción corta. Vamos a coger este, este y este. Vale. Y esto es justamente envío gratuito, que esto ya ni lo vamos a tocar. Vale, vamos a quitar lo que teníamos, le vamos a pegar, ya lo tenemos aquí pegado. Vamos a darle aquí, perfecto. Vamos a abrirlo esto un poquito para que veamos lo que estamos haciendo. Voltregar, es que esto seguramente tenga acento, a ver, el nombre, Voltregar. No sé, aquí viene aquí, bueno, lo vamos a dejar como el cliente nos lo ha pasado. Y ahora vamos a poner la descripción larga, ¿vale? La descripción larga es justamente esta. Vamos a copiarla, la copiamos y nos venimos aquí y seleccionamos todo y la pegamos, ¿vale? Ya tenemos también la descripción corta y tenemos la descripción larga, perfecto. Hasta aquí todo perfecto. Ahora, 
Vamos a, elegir el, vamos a elegir justamente lo que es el producto principal. Vamos a eliminar esta imagen y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a subir la imagen que ya tenemos. Vamos a seleccionar el archivo y aquí tenemos en el escritorio, yo ya tengo una, dos y tres, ¿vale? Entonces vamos a abrir justamente, eh, vamos, vamos a abrir, mira, importante... ¿Qué deberíamos de hacer en, en el atributo de la, de la esta? No lo vamos a subir con WhatsApp, que ha sido una descarga. Vamos a venirnos aquí, ¿vale? Y vamos a venirnos al título del producto. Vamos a copiar. Y aquí, cuando vayamos a subir, vamos a dar en cambiar de nombre. Y como son tres fotos, vamos a poner que está en la 1. Aquí vamos a poner cambiamos. Mira, aquí tenemos la 1, la 2 y la 3. ¿Vale? Entonces, vamos a subir la 1, la 2 y la 3. Y vamos a dar en abrir. Vale, ya se nos está subiendo las imágenes. Y ahora, como principal, vamos a poner esta. La vamos a enviar así. Y si nos bajamos para abajo, aquí en galería de productos, ¿vale? Vamos a eliminar esta. Vamos a eliminar. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a subir las otras dos fotos. Una y dos. Y vamos a añadirla. Y ya las tenemos justamente añadidas. Vale, muy bien. Muy importante, eh, ya, hemos puesto, ya hemos puesto justamente eh, texto, eh, la larga, la corta, y ahora vamos a la derecha, que ya tenemos imágenes. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues mira, ahora lo que tenemos que hacer es, nos vamos a venir justamente a las categorías, ¿vale? Tenemos aquí justamente las categorías. Categoría es Lolo, Jaula y Voltrega. Entonces, Lolo, Jaula, ¿qué tenemos que hacer ahora aquí? Pues mira, aquí ahora lo que tenemos que hacer, vamos a buscar todas las que tenemos aquí, eh, esta la vamos a quitar, fuera. Esta, fuera. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues mira, ahora vamos a venir otra vez, o sea, loro, jaulas y voltrega. Pues venga, vamos a por ello. Le, vamos a por ello aquí, nos vamos a venir aquí, y aquí ahora vamos a buscar eh, loro. Vamos a ver por aquí... Aquí tenemos loro, vamos a poner loro. La otra, eh, la otra, ¿cuál era? La otra era jaulas. Vamos a buscar jaulas, que eso estará en complementos. Vamos a poner también especie pájaro. Vamos a poner también la de pájaro, que también estaría bien, ese, eh, digamos. En complemento vamos a poner por familia, vamos a poner accesorio. Y al final del todo vamos a poner, vamos a buscar la marca. A ver, eh, por marca. ¿Cómo se llamaba la marca? La marca se llama Voltrega. Voltrega o Voltrega, no sé lo que, cómo se escribe. Nos vamos a la V. Si te das cuenta, está por orden alfabético, ¿vale? Aquí le tenemos. Y Voltrega. Perfecto, genial. Ya hemos puesto las categorías, ¿vale? Ahora tenemos que poner las etiquetas, que son las palabras clave. Vamos a quitar las que tenemos y aquí justamente vamos a coger esto, lo vamos a copiar... Y lo vamos a pegar justamente aquí. Perfecto. Aquí tenemos una, dos y tres. Vamos a ver si están, están todas. Y está todo bien hecho. Tenemos una, dos y tres. Perfecto. Está genial. Vale. Una vez que ya hemos hecho todo esto, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora tenemos que actualizar. Automáticamente, si lo hemos hecho bien, vamos a ver ahora el producto y vamos a ver si que esté todo perfectamente y correcto. Bien, pues ahora mismo ya tenemos las tres imágenes que tenemos aquí. Ahora mismo tenemos aquí el título, que es la jaula, el precio, la descripción corta. Tenemos la descripción larga y ya tenemos absolutamente... Ya tenemos absol absolutamente todo lo tenemos. Genial. Ya hubiéramos creado, ya hemos creado otro producto más. Y así es como se crea el producto simple. Así que nada, chicos... En el siguiente video tutorial os voy a enseñar exactamente lo mismo, pero os voy a enseñar cómo crear un producto variable y en caso de que no haya alguna variable, os voy a enseñar cómo se crea. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente video tutorial.